ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு விஷ்மயா குடில் இன்னைக்கு வந்து வாயில் போட்ட உடனே கடையிறா மாதிரி ஒரு தட்டை எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் இது தட்டை எல்லடை என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துடலாம் அரிசி மாவு பார்த்தீங்கன்னா நாலு கப் வேணும் அப்புறமா லைட்டா வந்து வெறும் எண்ணெய் சட்டியில வறுத்து மிஷின்ல கொடுத்து அரைச்ச உளுந்து மாவு வந்து ஒரு கப்பு கடலை மாவு ஒரு கப்பு இது மூணுத்தையுமே நான் இந்த அளவுல எடுத்து இது மாதிரி ஒரே பாத்திரத்துல போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இதை நீங்க வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு எப்ப வேணும்னாலும் செஞ்சுக்கலாம் சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு இப்ப டைம் இல்ல கொஞ்சம் மட்டும்தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா இப்ப கொஞ்சம் செஞ்சுட்டு அந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல இந்த மாவை மட்டும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா எப்ப வேணாலும் நமக்கு வேணுங்கிறப்ப எடுத்து செஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச மாவு தான் இது இதுல அரிசி மாவு நாலு கப்பு உளுந்து மாவு வந்து வறுத்து அரைச்ச ரொம்ப வருத்துனா ஜஸ்ட் உளுந்த வந்து சூடு மட்டும் பண்ணி மிஷின்ல கொடுத்து அரைச்ச அந்த உளுந்து மாவு வந்து ஒரு கப்பு அதுக்கப்புறமா கடலை மாவு ஒரு கப்பு இந்த குவான்டிட்டியில நான் கலந்து வச்சிருக்கேன் அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி கடலை பருப்ப ஒரு ஒரு மணி நேரம் தண்ணியில ஊற வச்சு வச்சிருக்கேன் ஒரு நாலு கட்டி பெருங்காயத்தை நல்ல இந்த மாதிரி தண்ணியில கரைச்சி வச்சிருக்கேன் நீங்க தூள் பெருங்காயம் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனா கட்டி பெருங்காயம் ரொம்ப வாசமா இருக்கும் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இப்ப வந்து ஒரு அகலமான பாத்திரத்துல நம்ம வந்து ஆல்ரெடியே மூணு மாவி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல அதுல இருந்து நான் இந்த சின்ன டம்ளர்ல வந்து மூணு டம்ளர் அளவுக்கு போட்டுக்கிறேன் சொல்ல போனா இந்த டம்ளர் வந்து நூறு கிராம் பிடிக்கும் சோ முந்நூறு கிராம் வந்து நம்ம மாவு எடுத்து வச்சிருக்கோம் அதுல இந்த ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா நம்ம ஊற வச்ச கடலை பருப்பையும் இதுல போட்டுக்கணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பெருங்காயத்தை வந்து தண்ணியில இந்த மாதிரி கரைச்சி வச்சிருக்கோம் அதையும் வந்து இதுல சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையுமே நம்ம சேர்க்க வேண்டிய பொருள் எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டோம் இப்ப வந்து நல்லா கட்டி விழாம இருக்கிறதுக்காக நல்ல இந்த மாதிரி தண்ணி ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நல்ல அதை ஈவனா பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெயை வந்து நல்லா காய்ச்சி சூடா இதுல ஊத்திடுறேன் ஆற வச்சு எல்லாம் ஊத்தணும் அவசியம் இல்ல சூடாவே ஊத்திடணும் அப்பதான் வந்து ரொம்ப சாஃப்டா கிடைக்கும் நமக்கு தட்டை இப்ப வந்து கை வச்சிட வேண்டாம் ஏன்னா கை சுடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சோ வந்து அந்த எண்ணெயோட சூடு தண்ணீர் அளவுக்கு நல்ல நீங்க கரண்டிய வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு தடவை தொட்டு பாத்துக்கோங்க சூடு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நல்ல அந்த எண்ணெயோட இந்த கலவை எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகுற மாதிரி நல்ல மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்ப வந்து தண்ணிய நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெளிச்சுதான் வந்து பிசையணும் சப்பாத்தி மாவை விட கொஞ்சம் சாஃப்டான பதத்துக்கு இந்த மாதிரி நான் பிசைஞ்சு வச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கிறப்ப ரொம்ப சாஃப்டா நமக்கு மாவு இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து அந்த ஓரங்கள்ல வந்து விரிசல் விழாம இருக்கும் இப்போ வந்து ஒரு வாழை இலையோ இல்ல பிளாஸ்டிக் பேப்பரோ ஃபுல்லுமே எண்ணெய் தடவி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியான உருண்டையா உருட்டி வச்சுக்கோங்க ஸோ எண்ணெய் தடவுறப்ப நமக்கு ஒட்டாம இருக்கும் ஸோ மேலேயும் வந்து ஒரு கவர்ல வந்து எண்ணெய் தடவி வச்சு ஒரு டவரா வச்சு நல்ல பிரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரவுண்ட் ஷேப்ல நமக்கு வரும் சப்போஸ் நீங்க பிரஸ் பண்றப்ப அந்த ஓரத்துல எல்லாம் லைட்டா உங்களுக்கு விரிசல் மாதிரி வந்ததுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி வந்து கம்மியா ஊத்தி இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் சோ லைட்டா திரும்பவும் தண்ணி தெளிச்சு ஆஹ் நீங்க வந்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கிட்டீங்கன்னா அந்த விரிசல் இல்லாம அழகா வரும் உங்களுக்கு ரவுண்டா சோ இப்ப என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு நல்ல ஈவனா பொறியறதுக்காக அந்த ஃபோர்க் வச்சு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதா நான் வந்து ஓட்ட மாதிரி போட்டுக்கிறேன் அப்படி போடுறப்ப நமக்கு வந்து ஈவனா வந்து எல்லா இடமே வேகும் ஸோ நல்ல புறப்புறப்போட இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்றப்ப கண்டிப்பா கடையில வாங்குற தட்டை வந்து நமக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காதுங்க அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் நான் பாத்தீங்கன்னா செக்குல ஆட்டின கடலெண்ணெயில செஞ்சதுனால லைட்டா உங்களுக்கு வந்து அங்க மேல என்ன தெரியுது பாருங்க எவ்வளவு வந்து ரொம்ப நல்லா உடையுது ரொம்ப சாஃப்டா இருந்து வாயில போட்ட உடனே கரைஞ்சுது நான் சாப்பிட்டு பார்த்தப்பவே ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ நான் கடலெண்ணெயில செஞ்சதுனால உங்களுக்கு மேல என்ன தெரியுது நீங்க ரீஃபைண்ட் ஆயில செஞ்சீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி என்ன மாதிரி தெரியவே தெரியாது இது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வேலைங்க ஸோ நீங்க வந்து இப்ப கொஞ்சோண்டு நான் வந்து ஒரு டம்ளர் போட்டேன் நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு நூறு கிராம் மாவு போட்டு கூட இப்பவே ட்ரையல் பார்த்து